je hebt hier een achterstand ombuigen in een 3-2 overwinning. Dat is spookwerk. Hè? Ja, dat is leuk. Hè. Dat, dat smaakt extra zoet. Uh, maar ik denk ook dat we, zoals als we achterkwamen, dat we, dat we de wedstrijd domineerden. Uh, we waren veel beter, vond ik. We hadden veel meer kansen, we hadden overwicht, we hadden balbezit. Dat hebben we ook in de rust uh, aangegeven dat we gewoon moesten doordoen zoals we bezig waren. En uh, dat het dan wel zou lonen. En dat is gebleken. Want je waren inderdaad veel beter. Eerst de helft ook bij aanvang al een paar kansen, maar dan, dan lukt het niet. En dan kom je eigenlijk onverdiend op achterstand. Hè? Ja, ik denk dat ze één of twee mogelijkheden hebben en daaruit scoren ze. Dat is zuur, maar uh, ik denk dat dat aangeeft hoe, hoe sterk we op dit moment als groep zijn. Dat we, dat we gewoon uh, ons eigen spel zijn blijven spelen en we er zijn blijven in geloven. En dan wordt je vroeger vlad beloond en ik ben blij dat dat vandaag is gebeurd. Was er ook nog een fase ja, vlak voor de rust waar er eigenlijk wel een penalty kon geflot worden voor Westerlo? Hè? Ik moet het nog eens terugzien, want het gaat allemaal heel snel. Maar mijn gevoel was uh, dat het penalty was. Uh, natuurlijk, als de scheids niet heeft gezien, uh, dan is dat zo. Maar ik zou het nog eens moeten terugkijken. 7 op 9, dat is, dat is ook. Daar kan je tevreden mee zijn, neem ik aan. Ja, absoluut. We zijn, we zijn goed gestart. Maar uh, zeker nog uh, marge om te verbeteren. En uh, ik hoop dat we dat ook gaan doen. Volgende match naar waasland beveren Ja, pas gedegradeerd. Dus dat is, dat is een moeilijke wedstrijd, vrees ik. Ik denk dat elke wedstrijd in een B moeilijk is. En, uh, maar daar zijn we nu nog niet mee bezig. We spelen zondag eerst uh, een bekerwedstrijd op Luik. En uh, daar ligt al onze focus nu. Hoe belangrijk is de beker voor, voor dit Westerlo? Ja, de beker is altijd speciaal. Ik denk dat dat een mogelijkheid is om, uh, om je te meten met ploegen waar je normaal gezien de competitie niet tegen speelt. Dus we gaan ons best doen om zo ver mogelijk te geraken. Maar uh, de eerste wedstrijd is altijd de belangrijkste en dat is uh, zondag. Je brengt. Merci. Wedstrijd van vandaag, mooie wedstrijd. Een achterstand van ombuigen in een 3-2 overwinning. Ja, inderdaad. Ik denk dat het oververdien is vandaag dat we de drie punten thuis houden. Uh, het kon in de eerste helft al uh, in het voordeel zijn voor ons, maar uh, het was het eerste kwartier na de rust dat uh, besliste. Ja, de eerste helft enig nog, nog op een achterstand, dat was eigenlijk onverdiend. Hè? Ja, inderdaad, het was onverdiend. Uh, ik denk dat ze die goal en dan één uh, bal uit zelfstandige fase waren hun enigste kansen. En ik denk dan bij ons een stuk zes of zeven kansen aan dus. Maar we bleven doorgaan uh, na de rust en uh, het werd beloond. Afwerking van die kansen, dat is voor dit wedstrijd nog wel een, een werkpunt, denk ik. Hè? Ja, inderdaad. Maar hoe meer dat we er creëren, hoe meer kansen we gaan krijgen. En uh, die goalen uh, die gaan wel vallen. Na de tweede helft, na die penalty, dan, dan krijgt het wedstrijd ineens vleugels. Hè? Ja, inderdaad. We zeiden gewoon in de rust dat we moesten blijven pushen, pushen. Uh, we voelden gewoon dat we beter waren. En uh, dat werd beloond. En 7 op 9, kan je daar tevreden mee zijn? Ja, ik denk dat je, dat je daarvoor tekent, hè, de eerste drie wedstrijden. Dus uh, we zijn zeer tevreden met uh, 7 op 9. Hoe voel je je hier al thuis in dit Westerlo? Ja, het is een familiaire club. Je zag dat vandaag ook de supporters. Die steunen je ook al sta je achter. En, uh, het is echt een uh, tof project hier en ik voel me hier echt thuis. Je brengt. Dank u wel. Ja, merci. Dat is vandaag een mooie wedstrijd. Achterstand kunnen ombuigen in een 3-2 overwinning. Dat is puikwerk. Hè? Ja, dat is leuk. Hè? Dus, uh, ik denk voor, ik denk voor, de, voor de supporters en voor, de, voor iedereen die van voetbal houdt, is dat, is dat een leuk scenario. Uh, ondanks... Controle van de wedstrijd en de betere kansen en de druk van ons. Uh, toch 1-0 achterkomen tegen, tegen het verloop van de, van de wedstrijd in. Maar uh, dat is voor mij belangrijk hoe we daarop reageren. We zijn blijven, blijven voetballen en blijven druk zitten naar voren toe. En dan zie je dat deze jongens ja, een ongelooflijke drive hebben. Een, een heel goede mentaliteit als groep zijnde. En dat is hetgene dat het belangrijkste blijft. En uh, dan zie je dat we, dat we de nodige kwaliteiten hebben om uh, de kansen te creëren. En dat is gewoon een, een wachten op het moment dat die, dat doelpuntje zal vallen. En dan hebben we ook gezegd, de jongens zeggen van kijk, op het moment dat je doelpuntje gaat vallen, gaan we erop en erover. En allee, allee, ik kan alleen maar chapeau zeggen voor de, de instellingen en het geloof van, van de, van de spelers. Ja, dat ene doelpuntje of dat doelpuntje had ook al in het begin van de wedstrijd kunnen vallen. Hè? Ja, dat is, maar dat moet een beetje, uh, of een beetje geluk of... Uh, uh, ze zat er ook al, altijd eventjes tussen, een been tussen of zo, of de keeper zat ertussen. Maar uh, het belangrijkste is dat we, dat we die kansen blijven creëren, dat is heel belangrijk. En uh, die overgave was er van de jongens om, om, om naar voren toe gevaarlijk te zijn. Uh, en uh, we zijn gewoon blijven gaan, daar kan ik alleen maar heel tevreden over zijn. Ik meen dan ook nog wel dat Westerlo op voordrust wel aanspraak kan maken op een penalty, hè? Ja, oké, okay, maar dat is nu eenmaal zo. Dat zal, uh, soms is dat voor, soms is dat tegen. Uh, ik zeg altijd, het einde van het seizoen is dat altijd wel in evenwicht. Dus, uh, Okay, nu, nu is het misschien minder erg omdat je vandaag wint, maar voor een keer gaat dat misschien in ons voordeel zijn. Dus over de leiding kan ik, kan ik niks verkeerd zeggen. Je merkt ook wel dat je ploeg ja, na die penalty score vleugels kreeg eigenlijk. Hè? Ja, dat is normaal, is, hè? dat is een mentale boost. Je speelt thuis, je voelt dat, uh, dat er nog mo- veel mogelijk is. Voor de tegenstander is dat ook een mentale een, een kleine dreun. En, maar uh, we hadden echt het geloof vandaag dat we iets mooi konden presteren en mooi konden neerzetten. En uh, we zijn gewoon heel tevreden voor iedereen die betrokken is bij Westerlo. Dat we dit hebben kunnen geven aan uh, iedereen die Westerlo bemind is. 7 op 9, had je daarvoor willen tekenen toen je hier toe kwam? Ja, voor 9 op 9 ook. D
voor mij is het uh, belangrijk dat we vandaag die drie punten denk dat uh, een goede boost geeft, vertrouwen geeft aan de jongens. Uh, maar we gaan wisselen bij wisselen bekijken. Ik denk, uh, nu we zijn we tevreden met die 7 op 9. Dus we zijn tevreden voor de sporters dat we de derby gewonnen hebben vandaag. Dat is iets extra. En uh, nu is even 24 uur genieten. En vanaf maandag is het terugwerken naar de volgende opdracht. Volgende opdracht is een bekerwedstrijd. Hoe belangrijk vind je die? Een beker is even, even belangrijk als een competitie. Hè. Dus uh, elke wedstrijd dat we spelen, uh, competitief, is, is belangrijk voor ons. Dus dat gaan we uh, trachten zo goed mogelijk voorbereiden en uh, hopelijk uh, naar een goede eind brengen. Oké, okay, bedankt. Merci. Merci.